హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా నేనైతే చాలా బాగున్నానండి మీరు ఎలా ఉన్నారు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయడం అసలు మర్చిపోకండి సో ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి పంజాబీ డ్రెస్ మీదకి ప్యాంట్ అండి ప్యాంట్ కటింగ్ అండ్ స్టిచ్చింగ్ చూపిస్తున్నాను సో ఈ ప్యాంట్ చూసారా ఫ్రెండ్స్ ప్రిల్స్ వచ్చేసి సైడ్ కొన్నాయి అనమాట సో ప్యాంట్ కటింగ్ వచ్చేసి మనకి పటియాలా కటింగ్ లాగా అనిపిస్తుంది కానీ మామూలుగానే ఉంటుంది పై నుంచి కిందకి లూజ్ ఉంటుంది అనమాట సో ఫ్రిల్స్ ఏమో సైడ్కి ఉంటాయి చాలా బాగుంటుందండి ఈ ప్యాంటు సో ఈ వీడియో చూసే ముందు నా ఛానల్ని ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తున్నారా ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోగానే బెల్ వస్తుంది అండి దాన్ని క్లిక్ చేయండి నేను ఏ వీడియో అప్లోడ్ చేసినా నోటిఫికేషన్స్ వస్తే మీరు మిస్ కాకుండా చూడవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ముందుగా క్లాత్లో వచ్చేసి ఫోర్ లే ఫోర్ లేయర్స్ వేసుకున్నానండి చూడండి ఫోర్ లేయర్స్ అనమాట మన వైపు వచ్చేసి డబల్ ఫోల్డ్ ఉండాలన్నమాట అటువైపు వచ్చేసి సింగిల్ లేయర్స్ ఇలా కనిపిస్తాయి సో కింద వైపు వచ్చేసి ఇక్కడ కూడా డబల్ ఫోల్డ్ ఉండదు మన డబల్ ఫోల్డ్ ఉంటాయి అంటే టూ లేయర్స్ అన్నట్టు అనమాట పైన వచ్చేసి ఫోర్ లేయర్స్ ఉంటుంది సో ముందుగా నేను మనకి కరెక్ట్గా సరిపోయిన ఓల్డ్ ప్యాంట్ ఉంటుంది కదా సో దాన్ని యూజ్ చేసుకుని నేను ఇక్కడ ప్యాంట్ కటింగ్ అనేది చేస్తున్నాను సో ముందుగా నేను ఇక్కడ ప్యాంట్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ పెట్టుకుంటున్నానండి చూడండి నేను దీన్ని టేప్ తోటి మెజర్ చేసి చేయట్లేదండి అంటే మన ఓల్డ్ ప్యాంట్ని నీట్గా క్లాత్ మీద వేసేసి ఎలా మెజర్ చేయాలనేది చూపిస్తున్నాను మీకు చాలా ఈజీగా అర్థమయ్యేటట్టు చూపిస్తున్నాను చూడండి ముందుగా ఇక్కడ మనం ప్యాంట్ అనేది ఇక్కడ లూజ్ ఎంత ఉన్నది చూసుకుంటున్నానండి ఇది కూడా నేను ప్యాంట్ తిరగవేశానండి తిరగవేయడం వల్ల ఏంటంటే మనకి ప్యాంట్ యొక్క ఖర్చు కూడా వచ్చేస్తుంది అనమాట సో ముందుగా నేను ఇలా పెట్టుకుని ఇక్కడ మార్క్ చేసుకున్నాను కింద వచ్చేసి మనకి టూ ఇంచెస్ గ్యాప్ ఉంది కదా సో ఆ టూ ఇంచెస్ మనకు మా ఫోల్డ్ చేసి కుట్టుకుంటామండి కింద మనకి కాళ్ళు స్టిఫ్గా ఉంటానికి సో అదే అనమాట సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను హైట్ అండి హైట్ మార్క్ చేసుకుంటున్నాను ఫో సో మార్క్ హైట్ మార్క్ చేసుకుని ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక లైన్ డ్రా అనేది చేసేసుకుంటున్నాను అనమాట సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్యాంటు కాలు యొక్క లూజ్ అనమాట ఇది ఇది కూడా ఇది వచ్చేసి మనం ఫోర్ ఫోల్డ్ వేసుకుని లూజ్ ఎంత ఉందో చూసుకుని అక్కడ మార్క్ పెట్టుకున్నాను అలాగే ఇది దీనికి కుచ్చులు ఉంటాయి కదా సో లూజ్ దగ్గర కుచ్చులు ఉంటాయి కదా సో లూజ్ ఆ కుచ్చులకు సంబంధించి ఎక్స్ట్రా క్లాత్ అనేది మార్క్ చేసుకున్నాను అక్కడ నుంచి కిస్త పడవ ఎంత ఉన్నది చూసుకోవాలండి లూజ్ పెట్టుకున్నాక మనం కిస్త పడవ అనేది మార్క్ చేసుకుంటాము సో ఇక్కడ యాజ్ ఇట్ ఈస్ కిస్త పడవ ఎంత ఉన్నదో అలా పెట్టుకుని మార్క్ చేసేసుకుంటున్నాను అక్కడికి వచ్చింది సో నేను ఎక్స్ట్రా ఖర్చు మనం కుట్టు వేసుకోవడానికి స్టిచ్ వేసుకోవడానికి ఖర్చు కావాలి కాబట్టి కొంచెం కిందకి డ్రా చేసుకున్నాను అనమాట కిందకి మార్క్ పెట్టుకుని లైన్ వేసేసుకున్నాను సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్యాంట్ కింద యొక్క లూజును అక్కడ కిస్త యొక్క లూజ్ దగ్గరికి మనం ఇలా క్రాస్గా ఒక లైన్ వేసేసుకోవాలండి కిస్త డౌన్ అండి డౌన్ అనాలి సో డౌన్కి కిస్త డౌన్కి అలాగే ప్యాంట్ యొక్క లూజ్ దగ్గర నుంచి కిస్త డౌన్కి ఇలా మార్క్ చేసేసుకున్నాను సో అయిపోయిందండి కలిపి రెండు కలిపి డ్రా చేసుకోవాలి సో డ్రా చేసుకున్న తర్వాత ఇలా కట్ చేసేసుకోవాలి చాలా ఈజీ అండి మన ఓల్డ్ ప్యాంట్ను ఉపయోగించి ఇలా కటింగ్ అనేది చాలా ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు తిరగవేసుకు పెట్టుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మనకి ఖర్చుతో వచ్చేస్తుంది కాబట్టి మనకి ఇంకా వేరే డౌట్ అనేది ఉండదు అనమాట సో చాలా ఈజీ అనమాట కింద బాటం పట్ అయితే వచ్చేసింది వచ్చేసి పైన బాక్స్ ఉంటుంది కదా నడుము దగ్గర బాక్స్ సో అది కట్ చేయాలన్నమాట సో ఇది పక్కన పెట్టేసుకుంటున్నాను సో దానికోసం మిగిలిన క్లాత్ తీసుకున్నాను దీని కూడా మనకి ఇది ఓల్డ్ ప్యాంటు యొక్క బాక్స్ని ఫోర్ ఫోల్డ్ వేసేసుకుంటే మనకి ఆ బాక్స్ అనేది వచ్చేస్తుంది అనమాట సో ఈ క్లాత్ కూడా మనకు ఫోర్ ఫోల్డ్ ఉందండి మీరు కన్ఫ్యూజన్ ఏం వద్దు సో ప్యాంటు కూడా మనం ఫోర్ ఫోల్డ్ వేసుకుని మనం మెజర్మెంట్ అనేది తీసుకుంటున్నాము ఇక్కడ నేను పొడవు తీసుకుంటున్నాను అనమాట ఆ బాక్స్ యొక్క పొడవు వచ్చేసి నైన్ నైన్ అండ్ హాఫ్ ఉంది అనమాట ఇక్కడ ఎందుకంటే ఇక్కడ నేను ఇలా తీసుకుంటున్నాను టేప్తో తీసుకుంటున్నాను కదా ఇక్కడ మనకి క్లాత్ సరిపోదండి క్రాస్ లాగా ఉంది కదా సో అందుకని నేను టేప్ అనేది ఉపయోగిస్తున్నానండి సో ఎంతవరకు వస్తుందో తెలియదు కదా సో అందుకని టేప్ ఉపయోగించాను ఇక్కడ సో ఈ విధంగా లూజు అలాగే పొడవు మార్క్ చేసుకోవాలండి సో సేమ్ వచ్చేటట్టు మనం కరెక్ట్గా మార్క్ చేసుకోవాలి సో ఈ విధంగా మన నేను కట్ చేసేసుకుంటున్నాను పైన కూడా ఎంత వచ్చిందో చూసి దానికి ఖర్చు పెట్టుకోవాలన్నమాట మనం జాయింట్లో జాయింట్ వేసుకోవాలి కదా సో అందుకని ఖర్చు పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి
ఫోర్ ఫోల్డ్ వేసాం కాబట్టి నాలుగు లేయర్స్ ఉంటాయి అనమాట ఫోర్ లేయర్స్ కాబట్టి ఫోర్ లేయర్స్కి మనం ఇలా జాయింట్ వేసేసుకోవాలి సో ఈ విధంగా జాయింట్ వేసేసుకున్నానండి ఈ జాయింట్ వేసుకునేసరప్పుడు మనం తిరగ బయట అనేది చూసుకుని వేసుకోవాలన్నమాట ఒకే సైజు ఒకేలాగా వచ్చేటట్టు వేసుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి రెండు లేయర్స్ని కలిపి ఇక్కడ ఒక స్టిచ్ వేసుకోవాలండి చూడండి ఇలా ఒక పైనుంచి ఒక స్టిచ్ వేసుకొని దాన్ని ఫోల్డ్ చేసి కుట్టుకోవాలి అప్పుడు నీట్గా ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ నేను టూ లేయర్స్ని కలుపుకొని ఇక్కడ జాయింట్ వేసేసానండి వన్ సైడ్ మన జాయింట్ వేసేసుకున్నాం చూడండి జాయింట్ వేసి ఇలా మడతేసి కుట్టేసానండి ఖర్చు నీట్గా కనపడేటట్టు మడత వేసుకుని కుట్టేసుకున్నాను సో రెండో వైపు కూడా జాయింట్ వేసుకోవాలి జాయింట్ కదండి కలిపి కుట్టుకోవాలన్నమాట రెండో వైపు కలిపి కుట్టాలి ఈ కలిపి కుట్టేటప్పుడు మనం ఇక్కడ పై సైడ్ వచ్చే మనం మడత పెట్టుకుంటాం కదా తాడు కట్టుకో తాడు వేసుకుంటాం కదా కట్టుకునే తాడు ఉంటుంది కదా సో అది మడత పెట్టుకునే దగ్గర హోల్ కావాలి కాబట్టి ఇక్కడ కలిపి కుట్టుకునేటప్పుడు కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చి కుట్టుకోవాలండి అప్పుడు మనం ఫోల్డ్ చేసుకునేటప్పుడు హోల్ అనేది మనకి బయటకు కనిపిస్తుంది అనమాట సో చూసారా నేను చూపిస్తున్నాను చూడండి సో ఇది బాక్స్ కూడా రెడీ అయిపోయిందండి చూడండి ఇక్కడ నేను ఎంత కలిపి కుట్టానని చెప్పాను కదా కలిపి కుట్టుకునేటప్పుడు ఇలాగ కుట్టుకున్నప్పుడు అటు ఇటు ఖర్చు ఉంటుంది కదా సో ఖర్చును కూడా నేను అటు ఇటు కలిపి కుట్టేసాను అనమాట చూడండి నెక్స్ట్ వచ్చే ఇక్కడ తాడు తాడుకి కట్టుకునేది ఉంది కదా సో అది వచ్చేసి సింగిల్ లేయర్ కింద నేను మడతేసి కుట్టాను అనమాట ఇక్కడ హోల్ అనేది ఉంది చూసారా ఆ కలిపి కుట్టుకునేటప్పుడు మనం వన్ ఇంచ్ వదిలేసేసి కిందకి డౌన్కి కుట్టుకోవాలన్నమాట పైన స్టార్ట్ చేయాలి అలాగే డౌన్కి కుట్టేసుకుంటే మనకి ఆ హోల్ అనేది వస్తుంది సో ఇది బాక్స్ కూడా రెడీ అయిపోయిందండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి కింద బాటమ్ పార్ట్ ఉంది కదా సో అది కుట్టుకోవాలన్నమాట కాళ్ళు కాళ్ళకు సంబంధించిన పార్ట్ కుట్టుకోవాలి వేస్ట్ పార్ట్ కుట్టుకున్నాము ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి కాళ్ళ పార్ట్ అనేది కుట్టుకోవాలి సో నేను ఇలాగా ఈ రెండు సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను వచ్చేసి కాళ్ళకి కింద స్టిఫ్గా ఉండడం కోసం అని చెప్పేసి ఇక్కడ బకరం పేపర్ ఉంటుంది కదా సో దాన్ని నేను ఇలా పై వైపుని పెట్టి వెనక్కి ఫోల్డ్ చేసి మడతలు అనేది ఇలా వేస్తానమాట ఇలా వేసేసి పైన ఒక నాలుగు స్టిచ్లు వేస్తానండి సింపుల్ అండి ఇది చాలా సింపుల్ అండి కన్ఫ్యూజన్ ఏమీ లేదు సో ఇక్కడ నేను స్టిచ్ చేసేసాను చూడండి బకరం పేపర్ని మెయిన్ ఫ్యాబ్రి మెయిన్ వైపున ఫ్యాబ్రిక్ మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ పైన వేసుకుని తిప్పేసి మన ఖర్చు ఎంత అయితే ఉంటుందో అంత మడత పెట్టేసుకున్నానండి నేను సో మీకు మడత పెట్టి చూపిస్తున్నాను చూసారా సో అంతేనండి అయిపోయింది సో అది అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకా మనము ఇవి క్లాత్ బాక్స్ బాక్స్ ఉంది కదా పైన వేస్ట్ బాక్స్ ఉంది కదా సో దానికి నేను ఈ బాటమ్ పార్ట్ ఎంత లూజ్ ఉందో అంత సైజు చూస్తున్నాను అనమాట సైజు చూసి మిగిలింది కుర్చీలు పెట్టేసుకుందాము సైడ్కి కుర్చీలు పెట్టాలి కాబట్టి ముందు కుర్చీలు పెట్టేసుకుందామని నేను ఇక్కడ మార్క్ చేసుకుంటున్నానండి ఎక్స్ట్రా ఏదైతే ఉందో దాన్ని నేను ఇలాగ ఫ్రిల్స్కి ఎలాగో పెట్టేసుకుంటున్నాను సో ఫ్రిల్స్ అయితే పెట్టేసుకున్నానండి చూడండి ఫ్రిల్స్ పెట్టేసుకున్నాను అలాగే టూ ఇంకొక లెగ్ ఇది కూడా ఉంది కదా సో అది కూడా అలాగే ఫ్రిల్స్ పెట్టేసుకున్నాను చూడండి బయట పక్క నీట్ కనిపిస్తుంది అనమాట లోపల మనకి ఇలా కనిపిస్తుంది సో ఇప్పుడు దీన్ని వచ్చేసి మనం ఇలా మడ మడత పెట్టుకోవాలండి అంటే ఒక బయట వైపుకి మడత పెట్టుకోవాలి లోపల వైపు పైకి వచ్చేటట్టు మడత పెట్టుకోవాలండి సో మడత పెట్టుకునే మడత పెట్టుకోవాలి ఇలా మడత పెట్టుకున్న లూజ్ ఎంత ఉందో చూసుకొని ఇలా స్ట్రైట్గా కిస్త వరకు ఒక స్టిచ్ అనేది వేసేసుకోవాలండి సో రెండు ప్యాంట్లు కూడా సేమ్ నేను అలాగే రెండు కుట్టేసుకుంటున్నానని చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ సో కింద లూజ్ చూసుకుని పైన కిస్త వరకు కుట్టేసుకోవాలండి ఇది కూడా డబల్ స్టిచ్ వేసుకోవాలి మనం స్టిచ్ మీద స్టిచ్ వేసుకోవాలండి ఒక స్టిచ్ వేసి సాగ తీయాలండి సాగ తీస్తే మనకి అది క్రాస్ ఉంటుంది కాబట్టి పిగ కట్ అవుతాయి తర్వాత రెండో కుట్ అనేది వేసుకోవాలి సో ఈ విధంగా నేను కిస్త వరకు రెండో కుట్ వేసేసుకున్నాను చూడండి సో ఇప్పుడు అయిపోయింది కదా రెండు అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఒక దాన్ని ఉల్టా తిప్పేసుకుంటున్నానండి బయట వైపుకి తిప్పేసుకుంటున్నాను సో బయట వైపు తిప్పేసుకుని 
ఇలా లోపల పెట్టేసుకుంటున్నానండి ఖర్చు ఉన్న దాంట్లోకి పెట్టేసుకుంటున్నాను చూడండి ఇవి వచ్చేసి కిస్తాలు జాయిన్ చేయాలండి సో జాయింట్ వేసేటప్పుడు ఒక దాంట్లో ఒకటి పెట్టాలన్నమాట పైన వచ్చేసి మనకి ఖర్చు భాగమే కనిపించాలండి ఎందుకంటే మళ్ళీ మనం లోపల నుంచి బయట తీసినప్పుడు ఖర్చు అనేది లోపలికి వెళ్ళిపోవాలి కదా సో అందుకని మనం ఖర్చు ఉన్నది పైన ఉంటుంది బయట వైపుది లోపలకు పెడతాం అనమాట సో ఇప్పుడు ఈ రెండు కలిపి ఇలాగ కిస్త షేప్ ఉంది కదా సో ఇది అనేది మనం ఇలా కుట్టేసుకుంటామండి వీళ్ళ కనిపిస్తుంది కదా సో కుట్టేసుకున్నానండి చూడండి రెండు కలిపి కుట్టేసుకున్నాను ఇలాగ వచ్చిందనమాట వీ షేప్ లాగా దీన్ని కూడా డబుల్ స్టిచ్ వేయాలన్నమాట రెండు స్టిచ్లు వేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు మనం ప్యాంటుని వచ్చేసి తిరగవేసేస్తున్నాను చూడండి సో తిప్పివేసినప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి ఖర్చులు అనేది లోపలే ఉంటాయి అనమాట సో చూడండి అయిపోయిందండి కింద బాటమ్ పాట కూడా అయిపోయింది చూడండి ఫ్రిడ్స్ పెట్టేసుకున్నాము అలాగే కాళ్ళు అనేది రెండు వైపులా కుట్టేసుకున్నాము నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి బాక్స్ పార్ట్ ఉంది కదా సో దానికి ఆ బాక్స్కి ఈ బాటమ్ అనేది మనం జాయింట్ వేసుకోవాలండి ఇలా అటాచ్ చేసుకోవాలి ఇది వచ్చేసి ఫ్యాబ్రిక్ అనేది మనం కరెక్ట్గా పెట్టుకోవాలండి మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ ఒకే సైడ్ ఉండాలి లోపల అనేది ఖర్చు భాగం అనేది పైన కింద ఉంటుంది అనమాట మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ మీద పెట్టే స్టిచ్ చేయాలి సో స్టిచ్ అయితే వేసేసాను సో మళ్ళీ పైన అనేది ఒక స్టిచ్ వేయాలండి ఇది ఖర్చు అనేది పైకి పెట్టుకుని మనం లో పై పైన అనేది ఒక స్టిచ్ వేసుకుంటే చాలా నీట్గా ఉంటుంది కుర్చీలు అనేది నిలబడతాయి అనమాట చూసారా నేను చూపిస్తున్నాను పైన ఇంకో స్టిచ్ వేసానండి సో అయిపోయిందండి ప్యాంట్ మొత్తం అయిపోయింది చూడండి తిప్పేసి చూపిస్తున్నాను మీకు ప్యాంట్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయింది అలాగే నేను తాడు కూడా కుట్టేసుకున్నాను సో తాడు పెట్టేసుకుంటే మనకు కంప్లీట్ అయిపోద్ది అనమాట సో ఇదండి తాడు తాడు పెట్టేసుకుంటే కంప్లీట్ అయిపోయింది అంతే నేను చాలా సింపుల్గా అయిపోద్దండి సో ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉంది అనేది అనేది మీరు కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయడం అసలు మర్చిపోకండి సో చాలా ఈజీగా అయిపోద్దండి మనకి ఈ ప్యాంటు పంజాబీ డ్రెస్ మీద ప్యాంట్ అండి ఇది సో చాలా ఈజీగా అయిపోద్ది మనం ఓల్డ్ ప్యాంట్ని ఉపయోగించి ఇది కటింగ్ అండ్ స్టిచ్చింగ్ చేసామండి ఇది సో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఐ హోప్ మీకు అర్థమైతే ఒక లైక్ ఇవ్వండి అలాగే మీ ఫ్యామిలీ రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు ఉంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ సో ఈ వీడియో ఎలా ఉందనేది కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయడం అసలు మర్చిపోకండి ఇంకొక మంచి వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను అంతవరకు సెలవు బాయ్ బాయ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్